Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm ba công an cháy thui do phóng điện, pháo sáng hay tưới xăng. Lúc 8 giờ sáng 45 phút ngày 14 tháng 1 năm 2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin với báo chí về diễn biến sự việc tại Đồng Tâm vào đêm mùng 8 và dạng sáng ngày mùng 9 tháng 1, dẫn đến cái chết ghê rợn của ba cán bộ chiến sĩ công an. Và đây là hình ảnh vị trí cái giếng trời nằm giáp danh giữa nhà ông Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức từ trái qua. Nhà Lê Đình Hợi, Lê Đình Chức cách một nhà nữa mới đến nhà cụ Lê Đình Kình. Thứ trưởng Lê Tam Quang đã nói tại buổi họp báo như sau. Va chạm ban đầu xảy ra ở chốt số 16 đóng ở cổng làng Thôn Hoành. Khi lực lượng vào khu vực cách cổng làng 50m thì các đối tượng đã sử dụng lưu đạn tấn công. Tổ công tác đã dùng loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí không được tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố ném ba quả lựu đạn vào tổ công tác và rút về nhà cụ Lê Đình Kình. Lê Đình Chức, Lê Đình Hợi. Tổ công tác đã truy đuổi, triển khai bắt giữ các đối tượng tiếp tục sử dụng bom xăng, gạch đá tuyếp sắt dài 2m có gắn lưỡi dao đâm vào tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương rơi xuống hố ở giữa nhà ông Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức các đối tượng đã ném bom xăng đổ xăng xuống hố phóng hỏa khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của vị trí cái giếng trời nằm ở ngay giáp danh những nhà ông Lê Đình Hợi và Lê Đình Chức và tướng Lương Tam Quan nói và khẳng định khi thấy lực lượng Ngã xuống hố thì các đối tượng đã đổ xăng phóng hỏa Không có chuyện đào hố trông giải mảnh xanh như tin đồn trước đây trên các phương tiện xã hội Và đây là cửa sổ nhà ông Lê Đình Hợi sát cạnh cái giếng trời nơi bộ công an Nói là ba chiến sĩ công an đã rơi xuống và bị phóng hỏa đốt cháy bằng xăng Nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư ghi trên trang Facebook và cho biết Hôm 9 tháng 1, cảnh sát cơ động đã phá cửa tầng 1 nhà ông Hợi, rồi trèo lên tầng 2. Tiếp đó, họ phá cửa sổ nhà ông Hợi để nhảy sang sân thượng nhà ông Chức. Hiện có nhiều nghi vấn được đặt ra, rất có thể khi lực lượng cảnh sát cơ động phá cửa sổ nhà ông Lê Đình Hợi để nhảy sang nhà ông Chức, ông Chức thì bị ngã xuống hố kỹ thuật, tức là cái giếng trời đó. Vì lúc đó hơi cay và khói mù mịt, với lại do trời tối nên họ không nhìn thấy rõ cái hố, có thể họ cũng nghĩ đó là mặt phẳng. Anh Lê Đình Uy vừa ló mặt ra khỏi cửa, nhà chú chức đã bị bắn ngay vào tay. Không ai có thể có mặt ở sân thượng để có thể đứng cạnh cái hố kỹ thuật, tức là cái cái lỗ này, để không ai dưới làn mưa đạn đó có thể cầm xăng đổ xuống được dưới hố, bởi vì nếu có mặt thì sẽ bị bắn hạ ngay. Bởi lẽ sân thượng nhà anh Lê Đình Chức quá lộ thiên nên ở ngay tầm súng của lực lượng cảnh sát cơ động. Và hiện chiếc ô cửa sổ nhà ông Lê Đình Hợi đã được xây kín lại bằng những viên gạch đỏ. Bên trong ô cửa sổ này và bức tường nhà ông Lê Đình Chức có rất nhiều vết đạn do cảnh sát cơ động bắn từ hướng phía trước. Đây là hình ảnh các cán bộ công an đã lập bàn thờ ngay miệng cái giếng trời với bó nhang và trái cây để cúng ba cảnh sát cơ động đã tử vong ở đây. Ý kiến của nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương về cái hố tử thần khiến ba cảnh sát cơ động chết cháy như sau. Nhìn cái cái hố này, tôi thấy không có dấu hiệu của việc có ngọn lửa đủ thiêu chết ba người cùng một lúc. Lượng oxy dưới hố cũng không đủ để thiêu chết liền lúc ba người. Bốn mạch vách của hố không có vết ám khói, tường vách cũng không hề có dấu hiệu bị bong chóc do lửa. Tuy nhiên, cần phải dựng lại hiện trường có sự giám sát của quốc tế thì sự thật sẽ được phơi bày. Khi dựng lại hiện trường, thì cũng phải có mặt cả y tế, cứu hòa và cả người người phía sau sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu. Nếu Bộ Công an không dám dựng lại hiện trường và mời các giám sát viên quốc tế trực tiếp giám sát, thì chỉ còn cách tiếp tục nghĩ ra kịch bản khác về cái chết của ba viên cảnh sát mà thôi. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video quay lại hiện trường cái giếng trời sau khi cảnh sát cơ động đã rời đi. Đây là còn đầu đạn bắn đấy. Đây là bên này là vết đạn này. Vết đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. 
các chị ơi một khu chiến trường này là tung sao tung quả nổ lên được dẫn tên lên trên đây kính này nó chắc đập bên đây là chui sang này nhặt tiền mà đánh đây bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này một là cửa hai là tưởng không biết cái hố này không biết không biết cái hố này không biết đây là cái hố cụt lao đây Chắc là đông đứa nhảy Đông đứa mẹ lao sang Đông đứa nhảy Đông đứa mẹ lao sang 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 Và bộ công an nói các chiến sĩ đã bị thiêu bằng xăng nhưng hình chụp và quay ngay sau đó cho thấy cái hố không bị vết đen, khói xăng. Vì khi nhìn các xác, cái xác bị cháy đen, dĩ nhiên xăng phải cháy rất lâu và chắc chắn tường phải bị ám khói và bong chóc. Đây là hình ảnh vị trí cái hố với cửa sổ đã bị xây bít lại, nhìn từ sân thượng nhà Lê Đình Trức. Facebook Phạm Ngọc Hưng có một giả thiết khác khá logic như sau. Tin dò dỉ từ người trong cuộc về cái chết của ba sĩ quan cảnh sát trong cuộc tập kích đồng tâm, theo đó hoàn toàn không có chuyện tẩm xăng đốt. Cách mô tả của, của tin, nguồn tin là đại úy quân dùng cáp chuyên dụng leo đến nóc nhà hàng xóm của Lê Đình Kình để trinh sát, thì do phóng điện qua sương mù từ đường dây 35 kV đã ngã xuống giếng trời giữa hai nhà. Sau khi tai nạn xảy ra, Thượng úy Phòng cháy chữa cháy Huy được gọi tới, cùng với Thượng tá Thịnh móc cáp, leo xuống do không biết đại úy quân bị nhiễm điện qua cáp, nên cứ sốc lên thì bị điện giật và gây nổ, cháy và tử vong cả ba ở trong cái hố này. Tin trên vẫn đang được tìm thêm căn cứ để phối kiểm. Tuy nhiên, có hai điểm đã xác nhận thêm. Đêm đó dân làng quay được cảnh chập điện và dây cháy sáng rực, còn điện 35 kW khi chập sẽ phóng hồ quang ở nhiệt độ rất cao, có thể đốt thi thể cháy đen y như xe đánh. Nếu có đủ căn cứ xác nhận thì có nghĩa rằng dân làng Đồng Tâm không liên quan gì đến cái chết của ba sĩ quan và không có căn cứ khép họ vào tội giết người hay khủng bố. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ghi cảnh hình ảnh cột điện gần nhà cụ Lê Đình Kình đã bị chập cháy khi cảnh sát và lực lượng cơ động tấn công vào đây. Áp lên đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi vào liễu đạn cây, chúng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước Đây Vào Bắn súng Đàn áp Nên dân đồng tâm Bà con này quyết tâm chiến đấu Đến hơi thở cuối cùng Đây cháy cả con điện đây Đấy Không phải dập Đấy và một giả thiết khác là ba cảnh sát cơ động này đã bị cháy bởi pháo sáng tự bốc cháy với nhiệt độ từ 1.200 đến 3.000 độ C là nguyên nhân xém đen các xác chết của cảnh sát này. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động ở Đồng Tâm sáng ngày 9 tháng 1 với trang bị kín người và các loại vũ khí cũng như vật liệu cháy nổ khác đeo theo. Trong số 3 nạn nhân tử vong, hai nạn nhân là cảnh sát cơ động và một nạn nhân là cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Cảnh sát cơ động mang theo người những trang bị như lưu đạn khói và pháo sáng, tức là báo hiệu hoặc cứu hộ. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thì chắc chắn phải mang theo người trái sáng giúp cứu hộ. Như đã mô tả ở trên, vì trời tối mà không được trang bị thiết bị nhìn đêm và không dành địa hình, cho nên có ít nhất một cảnh sát đã bị rơi xuống khe khiến cho lưu đạn phát khói phát nổ hoặc pháo sáng bị kích hoạt. Nhiệt độ của hai thứ này còn nóng hơn bom xăng gấp nhiều lần, lên tới cả nghìn độ C, nhưng khác với xăng cháy, nó không bốc khói đen kịt. Sức nóng hàng nghìn độ đã thiêu cháy đen mọi thứ, và cái hố sâu đã trở thành một cái lò khiến nhiệt độ được giữ nóng, làm cả ba xác cháy đen. Thì đây là một cái ví dụ mà một người đã đặt ra và cũng khá là logic. 
và các quả nổ và vỏ đạn đầu đạn vương vãi khắp nơi. Các của nhóm công an tấn công vào nhà đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng Lê Đình Kình cũng không thể thu gom hết được trước khi rút đi vì nó quá nhiều. Đây là hình ảnh những quả nổ, đầu đạn và vỏ đạn của công an Việt Nam bỏ lại tại hiện trường gây án được gia đình cụ Lê Đình Kình gom lại làm bằng chứng. Trong nhà cụ Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành đã gom lại các vật chứng của vụ tấn công bao gồm các vỏ đạn, đầu đạn bằng đồng và bằng trì, các vỏ quả nổ gồm 3 quả màu vàng, đỏ và trắng. Cảnh sát cơ động dùng các loại súng, quân dụng, bắn và đạn hơi cay, đạn cao su. Đọc kỹ các chữ ghi to trên quả nổ màu vàng có ghi dòng chữ quả nổ nghiệp vụ. Với nơi sản xuất là Bộ Công an, nhà máy E112, năm sản xuất là 2017 và năm hết hạn là năm 2020, tức là năm nay hết hạn. Nhà máy E112, nơi sản xuất quả nổ, còn vỏ nhà cụ kình thuộc Tổng cục Hậu Cần Kỹ thuật Bộ Công an, nằm trong khu vực khu công nghiệp An Ninh tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các ô cửa tại hiện trường đã bị bắn thủng, đếm trên hình chụp thấy khoảng 5-6 lỗ thủng. Và công an cũng để lại hiện trường gây án một vũng máu rất lớn trong buồng ngủ của cụ Kình, đó chính là máu của cụ. Mới hôm qua, gia đình đã phát hiện thêm một cái bao tải đựng quần áo đã dùng để lau máu, bây giờ bốc lên mùi rất hôi thối và nồng nặc. Đây là hình ảnh căn buồng ngủ của cụ Kình Lê Đình Kình bị sát hại bằng 4 viên đạn, sau đó bị công an khiên xác đi. Trịnh Bá Tư ghi lại lời cụ bà Dư Thị Thành kể lại như sau. Bà Dư Thị Thành và, bộ, và cụ Kình bị ngạt trong phòng ngủ ở tầng 1. Cụ Thành phải cố lần từng bước tìm cốc nước thấm ướt chiếc khẩu trang để đưa cho cụ Kình mới có thể thở được. Sau đó phòng bị bắn, phá cửa, cụ bà bị cảnh sát cơ động bẻ tay lôi ra ngoài. Còn lại cụ Lê Đình Kình đang gần kiệt sức vì căn phòng đã ngập khói súng, đạn và hơi cay. Sau đó cụ Kình bị tra tấn rồi bị sát hại dã man tại phòng ngủ. Thêm một phát hiện nữa về máu của cụ Lê Đình Kình. Vết máu còn sót lại một ít trên nền nhà. Qua ảnh mọi người đã thấy, sau khi chôn cất cụ Kình thì gia đình phát hiện mùi tanh bốc lên. Sau đó phát hiện ở góc nhà còn có một bao tải đựng quần áo của hai cụ. Nhưng cả hai, cái tải quần áo đó thấm đẫm máu đã đông cục là do bộ phận cảnh sát cơ động đã lau dọn và lấy quần áo có sẵn trong phòng để lau bớt máu của cụ Kình rồi nhét vào bao tải đó và vứt ở góc nhà. Và cuộc tấn công đàn áp đẫm máu người dân đồng tâm để giết bằng được vị lão thành cách mạng Lê Đình Kình với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời là bằng chứng chứng rõ ràng nhất về sự man dợ của Đảng Cộng sản mà người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đó là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Tô Lâm phải hoàn toàn lĩnh trách nhiệm về sự đau đớn và kinh hoàng mà người dân đồng tâm nói riêng và hàng triệu người dân trong cả nước nói chung trước nạn độc tài tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang gây ra trên đất nước. Kể từ đây, cả ba nhân vật đứng đầu Đảng và Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam đã được ghi tên và trang sử đen tối nhất của dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và để lại bình luận, cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất tới các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.